Le président, veuillez vous asseoir. Je vais passer la parole à la juge Fence. Juge Fentz, merci, Monsieur le Président. La Chambre prend note des observations faites par les parties au sujet de la vidéo. Les observations faites après la présentation de l'extrait vidéo elles ont été consignées au procès verbal quant à l'objection. À la question, la Chambre rappelle que la question était vous reconnaissez-vous une quelconque des personnes Figurant sur cette vidéo, cette question est autorisée. Et la Chambre dit que la pertinence de cette question apparaîtra bientôt. L'accusation, question. Monsieur le, monsieur le de la partie civile, reconnaissez-vous l'une quelconque de ces personnes apparaissant sur l'extrait vidéo <coughs> I watched that video clip. Réponse. J'ai regardé cet extrait vidéo. It doesn't seem clear to me. However, Ram and Khan were in the Bakan district. Mais Ram et Khan étaient dans le district de Bakan. Ram was the chief of Bakan district. Ram était le chef du district de Bakan. And also on the video clip, Sur la vidéo I heard the name the Korn was mentioned. Le nom de Korn a été mentionné. I heard of that name before. J'ai entendu ce nom auparavant. Did not know who he was or what position he had. He held. Mais j'ignore qui c'était, ni quelles étaient ses fonctions. Quant à Rome. That he, uh, the person came to chair meetings Je suis très sûr que cette meeting personne est venue présider à des réunions tenues tous les dix jours dans ma coopérative. So L'accusation, merci. Rome Pour être clair, female? Rome, est-ce un homme ou une femme Rome est une femme. Réponse. Rome est une femme. Question. Is it correct that you said she was the district secretary? Was that for Bakan district? Du, du district de Est-ce exact? Bad. Yes, she was the secretary Réponse. of uh, oui. uh, Bakan Le district. Elle était secrétaire du district de Bakan Le. You said she came to your cooperative. Bakan dans At those, when she came to these meetings, Question. did she say anything about traitors? Dans le cadre de ces réunions, a-t-elle dit quoi que ce soit au sujet des traîtres She raised a number of points. Lors de ces réunions, elle a soulevé un certain nombre de points. To promote the work on digging canals, building roads, and to have a right to build. To construct the canals, to raise the rice yield, to construct the roads, to collect the rice. She also mentions the purpose to eliminate traitors in the respective districts. Did she ever indicate who were considered traitors? Has she ever said who were considered traitors? The President. Counsel for Nunji, you have the floor. Mr. Kopé, you have the floor. It was my understanding. Mr. President, you have the floor. It was my understanding. La défense, Monsieur le Président, je comprends, d'après votre décision, que le procureur était autorisé à demander à la partie civile s'il reconnaissait quelqu'un sur l'extrait. Maintenant, il y a quatre autres questions du procureur qui parlent de Rune. Et d'ailleurs, la partie civile ne peut pas reconnaître Rune car son visage était couvert. Nous sortons donc ici du champ du présent procès. 
l'accusation. J'aimerais établir la politique envers les traîtres, en particulier comment les civils et personnes de la zone est étaient considérés comme des traîtres et exécutés. Ceci fait partie de l'entreprise criminelle commune. Ceci fait partie des purges, objet du dossier 002-02. La défense. Rune parle des gens du Kampuchea Krom. Ceci sort de la portée du procès et la Chambre a rendu une décision précise sur ce point. Nous parlons des événements que ce témoin a déjà abordés. S'il parle de la même chose, on ne le sait pas car ce qui s'est passé dans le district de Bakan ne relève pas de la portée de notre procès. Le président, l'objection est rejetée. Le coprocureur peut reprendre son interrogatoire. L'accusation. Monsieur le témoin, les gens de la zone est ont-ils été tués dans le district de Bakan, à votre connaissance Réponse. Toutes les personnes venues de la zone est, je veux parler de ceux qui m'ont accompagné. Nous sommes tous venus résider dans le district de Bakan. Question. Ces personnes ont-ils, l'une quelconque de ces personnes, a-t-elle été tuée Ceux qui sont arrivés faisaient l'objet d'exécutions continuelles. Ils se fondaient sur le prétexte que l'encar transférerait cette personne ailleurs. Chaque fois, deux ou trois familles étaient transférées. Et parfois, on disait que l'encart leur demandait d'assister à des séances de formation. Ils étaient amenés, menottés ou parfois escortés à pied. Ces personnes étaient donc amenées et ne revenaient jamais. Question, Rome a-t-elle jamais dit qui étaient les traîtres dont elle parlait et qui devaient être éliminés Réponse. Lors des réunions, Rome a parlé de l'élimination de tous les traîtres du district. Mais elle n'a pas donné l'identité de ces traîtres. Ok, merci. Question. Avant de finir, je vais revenir à ce que vous avez dit au début de votre déposition ce matin. Vous avez parlé de la tentative de mobilisation contre les zones du sud-ouest et de l'ouest. Vous avez dit qu'à ce moment-là, le commandant de division avait déjà été arrêté. Pouvez-vous nous donner plus de détails qui a été arrêté et qui sur l'identité des personnes arrêtées et l'identité des personnes qui procédaient à leur arrestation. La partie civile, veuillez reposer votre question, s'il vous plaît. L'accusation, je relève que vous avez dit ce matin Lorsque vous parliez de la mobilisation des forces pour résister aux 
contre les forces du sud-ouest et de l'ouest que les commandants de division avaient été arrêtés. Qui a arrêté qui pouvez nous donner des détails Est-ce que c'était des forces du sud-ouest ou des forces venues d'autres zones Réponse, je n'ai pas assisté à de tels événements. Or, j'ai reçu des informations de Sao Pim lorsqu'il est venu nous inciter à rallier le mouvement et à nous soulever. Il a dit que les forces du sud-ouest mobilisaient des forces dans la zone est. Saupim a ajouté que les commandants de division des troupes de la zone est seraient convoqués à une réunion. Il s'agissait des commandants de division et de leurs messagers. Ils ont tous été convoqués à une réunion. Puis, ils ont disparu. Saupim en a conclu que les forces du sud-ouest et de l'ouest les avaient tous tués. L'accusation, merci. Après le début des combats, je ne peux pas savoir qui est décédé lors des combats. Après que la zone est a essayé de se défendre, après le début des combats, est-ce que vous avez vu des soldats se rendre ou des civils être exécutés Réponse. Les habitants de la zone ou les personnes positionnées dans la zone, dans, au chef-lieu de la province de Préveng, ont été exécutés et ont fait l'objet d'attaques. Le reste, indépendamment du fait qu'ils étaient civils ou militaires, ont été arrêtés par la suite. Ils ont ensuite été interrogés, puis torturés. C'est ce que j'ai dit ce matin également. Avez-vous vu l'un d'entre eux être exécuté, exécuté ou avez-vous avez -vous vu des corps des personnes exécutées? Lorsque j'ai pris la fuite, la situation était chaotique dans toute la province, au chef lieu de province. J'ai vu des gens mourir là où il y avait des combats. J'ai vu ceci lorsque j'ai essayé de fuir le chef lieu de la province. Le chef lieu de la province était le lieu où les forces du sud-ouest et de l'ouest concentraient leurs attaques. Merci. Je crois que je vais laisser le reste du temps à l'équipe de Kusampan. Le Président, merci, Monsieur le Co-Procureur. Je vais à présent passer la parole à l'équipe de défense de Kyosampan.
Merci, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. Je, je ne serai pas très longue. Uh, ah, bonjour, lengthy. Monsieur uh, de la Partie Civile. Uh, je m'appelle Antaguisé. Mon nom est Antaguisé et je suis le co-international conseil de Que s'en prend. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions de clarification. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions de clarification. Ma première question, Ma première question euh, a trait à is votre tied, um, mariage. To your marriage. Vous avez indiqué que you said, uh, vous vous êtes uh, marié dans le cadre d'une cérémonie collective. Et vous avez indiqué que vous vous êtes marié dans le cadre d'une cérémonie collective. Et vous avez vous dit que vous ne vous souvenez plus de l'âge de votre épouse, mais vous, est-ce que vous vous souvenez quel âge vous aviez lorsque vous êtes marié Mais vous vous souvenez de quel âge vous étiez marié I was 25 ans, that year. J'avais environ 25 ans, je dirais. D'accord, vous avez indiqué Fine. que euh, votre épouse était un peu plus jeune que vous. Est-ce que, euh, sans vous souvenir de son so âge exact, est-ce que vous vous souvenez si age, you remember, euh, however, elle avait l'air d'être plus jeune que vous de 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que vous, donnez, vous pouvez donner une fourchette d'âge Est-ce qu'elle avait entre 20 et 25 ans, entre 18 et 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans Est-ce que vous pouvez donner une tranche, est-ce que vous pouvez donner une idée de comment elle pourrait être From my réponse, d'après mes estimations, she was about five years younger than me. elle était de 5 ans plus jeune que moi. Donc, euh, vous serez d'accord avec so moi si euh, on peut citer qu'elle avait environ une vingtaine d'années, c'est bien ça 20 years old, approximately, correct? Ah. Yes. Réponse oui. Est-ce que euh, c'est sur euh, un autre point Est-ce que euh, point, uh, vous avez un frère qui s'appelle Messam No, I don't. I have an, no. an elder brother. J'ai un frère aîné. But I uh, do not have a younger brother. Et non pas un frère cadet. Um. Alors, je, je, je pense qu'il y a dû avoir well, un problème dans l'interprétation, uh, parce que je n'ai pas précisé si il était aîné ou cadet, donc uh, uh, vous confirmez younger, que, même si c'est votre so frère aîné, vous avez bien un frère qui s'appelle Messam. Vous avez bien confirmé que vous avez un frère qui s'appelle Messam, même si c'est votre frère aîné, est-ce que c'est correct J'ai un frère aîné. And he is the eldest brother. And his name is Mei Sam. C'est l'aîné de mes frères. Il s'appelle Mei Sam et non Mei San. Je vous prie d'expliquer. Je vous prie de m'expliquer pour ma mauvaise prononciation. Uh, for my poor pronunciation. Uh, uh, je voudrais une. Uh, une clarification sur euh, like now, ce que vous aviez indiqué aujourd'hui. Vous avez indiqué que vous avez perdu un, un grand nombre de personnes de votre famille. Mais, mais j'ai entendu le chiffre de, de, de 50. Je ne sais pas si c'est so un problème dans l'interprétation. Vous avez dit que vous avez perdu 50 membres de votre famille ou est-ce que vous voulez dire que vous avez perdu 50% de, de votre famille Ou est-ce que vous voulez dire que vous avez perdu 50% de votre Nhom 
look lang ang pika bat bong spoke about the uh, loss of Réponse. my family members j'ai parlé de la perte de la perte des membres de ma famille mes nephews, cousins mes neveux who were uh, evacuated to Pursat province qui ont été évacués dans la province de Pursat at least i lost 50 people that Je is my relatives que perdu au moins and family members personnes, and not 50 percent and they were all killed de by the clique. Et ces personnes ont toutes été tuées par la clique de Pol Pot. Um, votre frère, uh, donc, Messom, uh, qui est votre frère aîné, est-ce que vous, vous avez le brother? même père et la même mère Did you have the same father and the same mother My son, I'm good My son is my elder my son brother et mon frère we had the same parents nous avons les mêmes parents um, avec l'autorisation de uh, monsieur le président je voudrais que l'on puisse uh, you, Mr. Uh, remettre I would like to be able à, uh, monsieur de la partie civile to provide uh, le document E3/5954 qui est uh, euh, la, le formulaire euh, de victime de son frère Messam et euh, brother, on va déjà s'attacher à la première page du document qui est euh, like le document zéro, enfin, à l'URN en, en anglais pardon, 00427070 et à l'URN en Khmer 00478481 avec le récent président, si on peut remettre. Et après, le, le, la deuxième page qui m'intéresse de ce document est à l'URN en anglais 00427074 et à l'URN en Khmer 00478490. Le président, huissier de l'audience, veuillez remettre ce document au parti. Donc, je vais, je vais vous demander, je vous ai donné les deux pages dont j'ai cité so les ERN, monsieur euh, de la partie civile. Sur la première page, est-ce que vous me, confirmez, vous you me confirmez bien qu'il s'agit Uh, il s'agit uh, bien de votre, uh, de votre, uh, de votre frère. Est-ce que c'est bien l'identité de votre frère et bien l'identité de, de vos parents qui se figurent à cette première page Donc, uh, au petit 1, le nom de votre frère et so au petit 8, uh, le nom de votre père, Mélan, et de votre mère, Roy Oy, en vous Oy. demandant encore une fois d'excuser ma prononciation, si, enfin, surtout à la cabine d'interprète d'ailleurs. Est-ce qu'il s'agit bien de votre frère And so after I have seen the first page of uh, the document, there is uh, the name of my brother Alors, in number one, page, and number three, nom de mon uh, it states about the uh, birthplace, place of birth of my uh, brother, and number eight, du it is not lieu de naissance de right. Mon frère, et au numéro huit, il y a It is uh, surely the name of my grandfather, but, but uh, the, uh, the first name is not right. Mais le premier nom pas my father's name is Mai Lam, Mon père and my mother's Mai name is Ru Oi, and it is written in the document is dans le document, as it is, it is not really my, fa my mother's name. Ce pas le nom de ma mère. President. Le président. 
uh, Mr. Civil Party, uh, please uh, read uh, the document to yourself, uh, but do not state all the names uh, in public. Le document, sans citer publiquement tous ces noms. Civil Party. La partie civile. Uh, yes, Mr. President, but uh, what oui, I was Monsieur saying is the, the different name Mais dit that y avait uh, my, dans some of the names uh, uh, were used in our biography. Noms ont été dans nos uh, je précise à l'attention de la Chambre et des parties qui peut être expliquer les problèmes d'orthographe que l'original de ce document a été fait uh, en, a priori en anglais que la traduction... Uh, Enfin, ce que j'ai donné est une traduction en Khmer. On va essayer de voir hein, si on arrive à, à retrouver autrement. Est-ce que vous connaissez la date de naissance de votre frère aîné Est-ce que la date du 15 mai 1947 vous dit quelque chose Juge d'Avergne, je vous en prie. Maître Guisset, la, la Chambre est un peu euh, Council, préoccupée par les détails que vous pouvez donner parce que je vous rappelle que ce parti, le parti civil, c'est témoigné comme un parti de cette partie civile n'est pas censé être révélé. Uh, uh, tous les détails que vous donnez sont expliqués. Donc je pense que vous êtes en train de faire un parti de cette partie civile. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème. 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 Je pense qu'il y a peut-être un
eight of my family members, including my parents, elder brother, younger sister, nephews and uncles. All of these family members, except my parents, were killed in strong collective. Dans le collectif de in Bakan district, Pursat province. Je district euh, de Bakan, province de Pursat. Je n'ai pas mentionné le, le nom I des villages ni de la commune. commune. Donc ma question est de savoir est-ce que euh, so le chiffre like de huit membres de la famille que uh, uh, votre frère indique avoir perdu family, uh, au cours de la uh, période du camp démocratique correspond euh, à vos membres de famille et comment expliquez-vous la différence euh, sur, euh, euh, sur euh, les chiffres que lui donne et que vous vous donnez. In fact, uh, here it en describes réalité, about ici, uh, members of the family uh, and uh, parents, but uh, the document does not uh, describe about the distant relatives who uh, passed away. So as for the uh, siblings, it is correct. Donc pour ce qui est des et soeurs, est exact. And it's correct also concerning uh, the uh, mother or parents. Les parents. <coughs> et également uh, de neveux et oncles. And bien uh, ça? also concerning the nephews and uncles, is that correct? Answer. That does not include the uh, relatives, uh, nephews, and uncles. And uh, the description here is about uh, the siblings and parents only. Uniquement les frères et sœurs et les parents. Donc, si je comprends bien, so il y a une erreur dans le formulaire tel que euh, il, est, euh, il a été rempli par euh, votre frère. Answer. Talking about uh, my siblings and parents. The number mentioned in the document is correct. Et de mes parents, le chiffre dans le, cité dans le document est exact. Peut-être pour éviter un problème de, de traduction, je vais demander à, à mon confrère Kong Samon euh, de demander des spécificités sur euh, euh, votre famille, parce que dans euh, la traduction en anglais, nous avons la mention de neveu et oncle, et il me semble que vous ne l'incluez pas dans, ce que, dans votre réponse, donc je voudrais m'assurer que c'est bien le cas. Thank you. I would like you Merci. to clarify about your relatives. Que vous une chose when you sur de votre said uh, uncles, do, does the word uncle oncles, include uh, the terme om or the globe, um, brother of Ancmer, your parents as well? So could you clarify it for the chamber? Les frères de vos parents, pourriez-vous préciser?
answer. I was talking about uh, my réponse. relatives and siblings uh, who had been evacuated from Sfairing to Pursat. Evacuated from Sfairing to Pursat. To my uh, recollection, my uh, biological siblings and parents, mes parents et mes frères et sœurs de sang, together with uh, the in-laws, de même and, uh, que ma belle famille, uh, their children, ainsi que leurs enfants, and. Also, my uh, uncles, oncles, uh, their wives and uh, husbands, together with uh, all the children, ainsi que tous leurs enfants, nephews and nieces, les neveux, les nieces, were at least uh, 50 of them tous ces gens who had been killed. Au moins au nombre de 50 à avoir été tué. Une question par rapport à votre belle famille. Est-ce qu'il est s'agit de euh, des parents de la femme que vous avez épousée pendant le camp de démocratique Yes. Oui. I included uh, the in-laws. J'ai inclus ma belle famille. Uh, there is the uh, siblings of my uh, wife as well who had uh, died over there. De mon épouse, lesquels sont morts sur place. Um. Vous avez évoqué euh, la cérémonie de, de mariage the, um, qui a eu lieu euh, pour célébrer votre mariage entre donc, euh, marriage, vous et votre, euh, et votre femme dans le cadre d'un mariage collectif. Est-ce que euh, les membres de votre famille étaient présents euh, à, à ce mariage Quand je dis les membres de votre famille, les membres de la belle famille, les membres de la, de la famille de votre épouse étaient là Est-ce que c'est à ce moment-là que vous les avez rencontrés Ou est-ce que vous les avez rencontrés ultérieurement that when you met them or did you meet them later? During the time when I uh, got married, uh, Family members Quand je me suis were not marié, invited in the uh, ceremony or in the wedding. Pas été à la de If uh, we had uh, a parent, mother or father, the mother or the father would be allowed to be present in the wedding. As for, des était as for à the la family members of uh, the mais concernant les autres membres de la famille du couple, they were present at the kitchen uh, hall in the village where the wedding was organized. Dans le village où était organisé le mariage. Um, et quand vous dites que les, la famille était dans and le réfectoire, est-ce que ça veut dire que après la cérémonie de mariage, this, uh, vous êtes allé uh, dans le réfectoire? Did you uh, yourself go there after the marriage ceremony? After the wedding, my wife Après was introduced to my uh, ma femme a family été members, à ma famille. and uh, she was introduced to cousins, Elle a été relatives, and uh, my uh, 
a distant relative as well. We were at the kitchen hall having meals together after the wedding. À des membres éloignés de ma famille, nous <coughs> avons mangé ensemble après le mariage au réfectoire. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Monsieur le Président, je n'ai pas de questions. Le Président. Merci, Maître. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Une question de suivi à poser. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, en suivant les questions de mes collègues, suite à la question de ma consoeur, dans le même document E3 bar 5954, il est question de votre frère. Il indique être de nationalité Khmer Krom. Est-ce que votre frère était un Khmer Krom Et vous-même, est-ce que vous étiez un Khmer Krom Answer. Réponse. I was not a Khmer Krom. Je n'étais pas un Khmer Krom. I was uh, the real Khmer. I was not a Khmer Krom. Vrai Khmer. And the same pas applies to Khmer my Krom. elder brother. Même chose pour mon frère aîné. Um, Maître Kopo. For your reference. Um, pour référence, il s'agissait du document anglais ERN 0042-7076, données personnelles, nationalité, Khmer Krom. President, uh, you may proceed now, co-prosecutor. Just to bring everyone's attention, however, the first page Toutefois, personal votre attention information sur ceci. lists the nationality. Page, il y a la nationalité. Box number four is Khmer. C'est la case numéro quatre, et il est indiqué Khmer. President, uh, finally, Mr. Co uh, Mr. Civil Party, I would like to know whether or not you have any uh, victim Im impact statements to make, or do you have any questions to uh, put to the accused through the chamber? If so, please proceed. Civil Party. Good afternoon, Mr. President, uh, Your Honours, and the Chamber. Madame, les juges, I would like to uh, briefly describe uh, my biography, set the civil party, ma and I would like, uh, Mr. President, to uh, raise the, the two suggestions or proposal from me. In fact, I want uh, the accused to answer frankly Je veux que les accusés répondent franchement. about uh, the torture inflicted Concernant on me as well as uh, the attempt uh, to kill me. I was tied, my hands were tied. Uh, behind my back, and I was uh, asked to run after the bicycle, and I was dragged along the road. Vélo, and I was also deprived of meal. Sur la route. Aussi Number été two. De Deuxièmement. I was taken into a, an enclosure or a pen, cow pen. Uh, in order to be killed, and, it, and I was uh, treated as animals. And point number three, I, after I was arrested, I was tied 
and in order that they could take me to be killed. Uh, and as a result, I was injured and I got, uh, I became uh, a disabled person, one of my arms, I was uh, injured. And uh, the injury blessé. sustained until today. Et ces blessures subsistent à ce jour. I have been going around to different hospitals who have the treatment of my injured arm. Mon bras but it is no, in no vain. Mais cela a été vain. And uh, because of uh, my disabled arm, I uh, was. Uh, I am in a difficult situation bras, to make a living. I would like uh, Mr. President to ask the accused uh, who is responsible for my suffering, de mes and in particular, who is responsible uh, for responsable the uh, disabled. Um, de mon handicap that I uh, have uh, sustained until today because uh, the winds have uh, been removed jour. from my uh, disabled arm. So who is responsible for uh, my injury? I would like Mr. President to ask the question, to put a question bras. to uh, the accused. Qui President, thank you very much, uh, Mr. Civil Party. The Merci. Chamber would like to inform you, Mr. Civil Party, Sachez. that and as of today, jour, the two accused still invoke the right to remain silent. Please be informed. Leur droit de garder le silence. I thank you very much. Je vous the Chamber is grateful to you, Mr. Civil Party, and the hearing of uh, the victim impact civil, statement and also your injury as a civil party, votre en tant que parti civil, which you stated votre that uh, uh, you suffered and underwent uh, during the democratic which has now come to an end. Your testimony donc, and point. statement is contributing to the ascertainment of the Vos truth. You may now be accused and may return to any places you wish. To go. I wish you good luck, bon semble, a good health, and prosperity as always. Court officer, please uh, work with the Wesu to send uh, the civil party to the place where he wishes to go. It is now time for the adjournment. The chamber will resume its hearing tomorrow on 18 demain, August 2016 at 9 a.m. Tomorrow, the chamber will start to hear a witness to see 2 CCW 10.29 in relation to internal purges. Please be informed and be on time. Security personnel are instructed to bring the two accused. Mr. Nguyenji and Kyuzum Pong back to the ECC's detention facility and have them return into the courtroom tomorrow on 18 August 2016 before 9 a.m. The court is now adjourned.